वेलकम टू स्टडी आई क्यू आज के आर सी थ्रेड में हम लोग एक पैसेज को कवर करेंगे हम लोग दो इम्पॉर्टेंट आर सी के एस्पेक्ट्स को भी देखेंगे और साथ ही साथ में अभी तक जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए हैं उनकी एक सामेशन करेंगे ताकि हमें पता चले कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हम आर सी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये ऑफकोर्स एक फ्री वीडियो कॉर्स है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर आप हमारे अन्य पेड कोर्सेज को हमारी वेबसाइट स्टडी आई क्यू डॉट कॉम पर जाके देख सकते हैं ये सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं और कुछ न्यू कोर्सेस भी हैं आप हमारे को फाउंडर को टायलस सोल के नाम से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं या आप सर्च कर सकते हैं डॉक्टर गौरव गर्ग इन ऑर्डर टू फाइंड हम ऑन इंस्टाग्राम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को आज आज का जो इम्पॉर्टेंट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का यूनिट है उसमें हमें एक दो चीज़ें याद रखनी है फर्स्ट इज यू ए आर मॉडल यू ए आर मॉडल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको पैसेज को समझना है आपको पैसेज को डिसाइफर करना है आपको पैसेज को अंडरस्टैंड करना है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है है साथ ही साथ में आपको असिमिलेट करना है असिमिलेट मतलब कि क्या मेन चीज है आप असिमिलेट करके आप कलेक्ट करके अपने दिमाग के अंदर डाल रहे हैं कि क्या इंपॉर्टेंट चीज कन्वे करी गई है उस पैसेज के द्वारा साथ ही साथ में रिटेंशन बहुत जरूरी हो जाता है और ये इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से अगर हम पैसेज को बार बार रिविजिट करते हैं तो उससे हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है देफोर रिटेंशन जो है ये काफ़ी ज़रूरी रहता है और आपको इंश्योर करना है कि जितना ज़्यादा हो सके आप उसे रिटेन कर पा रहे हैं तो अंडरस्टैंडिंग असिमिलेशन रिटेंशन ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हो जाते हैं जब भी आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व कर रहे होते हैं आज का मेन जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बिफोर हम लोग एक पैसेज को देखेंगे आपको अभी तक हम लोगों ने बात कर लिया है कि ऑथर का मेन आइडिया आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है सेकेंडली साथ साथ में ज़रूरी है ये आप आइडेंटिफाई कर पाएँ के जानर कौन सा है किस तरह का वो रिटर्न मटेरियल है कौन से आपके सब्जेक्ट में वो फिट हो रहा है क्या वो इकोनॉमिक्स रिलेटेड है क्या वो फाइनेंस रिलेटेड है क्या वो लिटरेचर रिलेटेड है क्या वो साइंस से रिलेटेड है क्या वो आईटी के वर्ल्ड से रिलेटेड है तो आइडेंटिफाई करना जरूरी है साथ ही साथ में आपको पता होना चाहिए कि स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या है राइटर का स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या है और अगर हम बात करते हैं स्टाइल ऑफ राइटिंग के हिसाब से तो हम पैसेजेस को इन भागों में डिवाइड कर सकते हैं पैसेजेस एनालिटिकल हो सकते हैं एनालिटिकल मतलब कि वो किसी चीज के प्रोज एंड कॉन्स को का विवरण कर रहे हैं प्रोज एंड कॉन्स का विवरण करना मतलब कि वो बता रहे हैं कि एक जो टॉपिक है उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या है एक जो टॉपिक है उसके फॉर एंड अगेंस्ट क्या है तो जब ये होता है तो वो एक एनालिटिकल ऐसे एक एनालिटिकल पैसेज बन जाता है डिस्क्रिप्टिव सबसे ईजी होते हैं सॉल्व करने ज्यादातर क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पैसेज बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल डिटेल्स को लेकर रखते हैं वो इवेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं वो डिस्कवरी के ऊपर हो सकते हैं ट्रेवलॉग्स हो सकते हैं एक्सीडेंट्स या सीन्स भी हो सकते हैं तो डिस्क्रिप्टिव जो आपके सारे के सारे पैसेजेस हैं वो डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस वो हैं जो सारे के सारे आपको बहुत सारी चीजों को डिस्क्राइब कर रहे हैं फैक्चुअल की अगर हम बात करें तो ये फैक्ट और इंस्टेंस ड्रिवन होते हैं दैट मीन्स इसमें बहुत ज्यादा आपके एग्जाम्पल्स के साथ पॉपुलेट कर देते हैं इंस्टेंस इंस्टेंस इंस्टेंसेज बहुत सारे आ जाते हैं ये ओवर्टली डिस्क्रिप्टिव नहीं होते ऑन द फेस ऑफ इट डिस्क्रिप्टिव नहीं होते हैं लेकिन ये भी एक तरह के डिस्क्रिप्टिव कैटेगरी है और ऑफकोर्स टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज ये काफी अच्छी तरह से स्ट्रेट फॉरवर्डली पैसेज के बारे में बात करते हैं आर्ग्यूमेंटेटिव जो है वो काफी हद तक सिमिलर होता है एनालिटिकल ऐसे की तरह पैसेजेस की तरह हाउएवर उसके अंदर आर्ग्यूमेंट के साथ एक पी ओ वी पॉइंट ऑफ व्यू रखा जाता है आर्ग्यूमेंटेटिव में एक तरह का पॉइंट ऑफ व्यू रखा जाता है कि क्या है आपका पॉइंट ऑफ व्यू आई यू फॉर द टॉपिक आई यू अगेंस्ट द टॉपिक क्या किस तरह का ऑथर का पूरा का पूरा टोन है वो आपको सामने आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट ऑफकोर्स जो कॉन्क्रीट चीज़ों से डील नहीं कर रहा होता है जो मेटाफिजिकल चीज़ों से डील करता है मेटाफिजिकल मतलब आउटसाइड द फिजिकल वर्ल्ड तो अगर हम मेटाफिजिकल की बात करें वो जो कि बियॉन्ड द कॉन्क्रीट या फिजिकल वर्ल्ड है तो एब्स्ट्रैक्ट वो आपके सारे टॉपिक्स हो जाते हैं ऑथर्स एटीट्यूड एंड टोन ऑफ द पैसेज ऑफकोर्स ये हम बात कर ही चुके हैं ये भी चीज़ आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए आती है आपसे पूछी जाती है क्या टोन एंगर का है क्या टोन डिसअप्रूवल का है क्या बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी पॉजिटिविटी की है या नेगेटिविटी की है क्या ऑथर इनरेज है बहुत ज्यादा गुस्से में है या थोड़ा डिस्टर्ब है आ, उस पैसेज के द्वारा या फिर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहा है या डिसअप्रूव कर रहा है तो ऑथर का टोन और उसकी इंटेंसिटी भी आपको पता होनी चाहिए राइट right? कुछ इंप्लाइड इंफॉर्मेशन क्वेश्चन भी होते हैं और अगर हम इंप्लाइड इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के बारे में बात
इंट्रोडक्शन ऑफ द पैसेज के बारे में इंक्वायर करते हैं और ज़्यादातर वर्ड्स लाइक इन्फर्ड इम्प्लाइड इंडिकेटेड सजेस्टेड ये सारे के सारे आपके इम्प्लाइड इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के लिए यूज़ होते हैं अगर हम देखते हैं कि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्टली आपसे कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन पूछते हैं और इम्प्लाइड इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन जो हैं वो आपके लेस ऑब्वियसली आपसे क्वेश्चन पूछते हैं मतलब वो इम्प्लाई करना होता है एक चीज़ जो आपको दे रखी है उससे आपका इम्प्लीकेशन क्या है उससे आप क्या गैदर कर रहे हैं उससे आप क्या इन्फर कर रहे हैं वो चीज़ आपका इम्प्लाइड इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में पूछी जाती है तो ये तरह के दो इंपॉर्टेंट तरह के भाग हो जाते हैं अभी तक हम लोगों ने तीन सेट्स के माध्यम से पता लगाया है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आर में पूछे जाते हैं वो या तो मेन थीम और आइडिया के क्वेश्चन हो जाते हैं मेन थीम या आइडिया के क्वेश्चन के साथ साथ ऑथर का एटीट्यूड क्या है ऑथर का टोन क्या है जैसा कि हम लोगों ने क्या कहा कि वो माइंड माइल्डली डिस्टर्ब है थोड़ा बहुत डिस्टर्ब है इनरेज है वो सारे कोई सारे क्वेश्चन होते हैं स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो स्पेसिफिक कॉन्क्रीट डिटेल्स पूछ रहे हैं आपसे कुछ कॉन्क्रीट चीज़ें वो आपसे पूछ रहे हैं इम्प्लाइड इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन जो थोड़ा लेस ऑब्वियस है आपको पैसे से लेकिन आपको इन्फर करना है आपने खुद उसका मतलब निकालना है ये हम देखेंगे भी आगे अंडरस्टैंडिंग द थीम्स एंड आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द क्वेश्चन इस तरह के भी क्वेश्चन होते हैं ऑफकोर्स वर्ड्स इन कॉन्टेक्स क्वेश्चन वो कैब वाले क्वेश्चन एक यू एस पी ये होता है कि अगर आप रीड अच्छी तरह कर रहे हैं बाकी चीज़ें प्रेपरेशन के टाइम पर तो आपकी वोकेबलरी बढ़ती रहती है और उनसे आप वर्ड्स इन कॉन्टेक्स को ईजिली निकाल सकते हैं राइट सो ये तरह के क्वेश्चन से एंड स्ट्रैटेजी ऑफकोर्स स्किमिंग द क्वेश्चन वंस इज इम्पॉर्टेंट and then revisiting the passage, right? अब हम आज का एक passage together solve करने की कोशिश करते हैं Over a couple of days in February, hundreds of thousands of point of sale printers in restaurants around the world began behaving strangely, right? राइट तो फेबररी के अंदर क्या देखा गया था कि कुछ जो पॉइंट ऑफ प्रिंटर्स थे वो बहुत ही स्ट्रेंजली बिहेव करने लग गए थे राइट जो प्रिंटर्स थे वो स्ट्रेंजली बिहेव कर रहे थे सम चर्नड आउट चर्नड आउट निकाला चर्न करके ने चर्न करके निकाला चर्न आउट बिजार पिक्चर्स बिजार का मतलब होता है स्ट्रेंज पिक्चर्स बिजार दिस इज बिजार दिस इज अपसर्ड राइट सो जब भी हम बाजार के बारे में बिजार के बारे में बताते हैं बिजार का मतलब क्या हो जाता है इट मींस अपसर्ड और बिजार का मतलब क्या हो जाता है स्ट्रेंज राइट राइट बिजार पिक्चर्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड जॉइंट रोबोट्स साइंड विद लव फ्रॉम हैकर गॉड हिमसेल्फ तो यहां तक हमें पता चल रहा है कि ये प्रॉब्लम के बारे में बता रहा है कि काफी सारे रेस्टोरेंट्स में देखा गया था कि जो प्रिंटर है वो इंफॉर्मेशन मेन इंफॉर्मेशन प्रिंट करने की जगह बिजार स्ट्रेंज अपसर्ड चीजें प्रिंट करने लग गया सम इनफॉर्म देयर ओनर्स दैट योर प्रिंटर हैज बीन पाउंड सम टोल्ड देम फॉर द लव ऑफ गॉड प्लीज क्लोज दिस स्पॉट व्हेन द हैकर गॉड गिव एन इंटरव्यू टू मदरबोर्ड अ टेक्नोलॉजी वेबसाइट ही क्लेम टू बी द ब्रिटिश सेकेंडरी स्कूल पीपल बाय द नेम ऑफ स्टैक ओवरफ्लोइंग अनोइड बाय द पार्लर स्टेट पार्लर्स का क्या मतलब होता है अगर हम बात कर रहे हैं वर्ड पार्लर्स की वर्ड पार्लर्स एक्चुअली मीन्स सीरियस और डेंजरस अगर नॉर्मल शब्दों में हम लोग बोलें तो सीरियस ग्रेव हो गया डेंजरस हो गया ये इस वर्ड का मतलब हो जाएगा सो ग्रेव सिटुएशन राइट अनोइड बाय द ग्रेव स्टेट ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी मतलब ग्रेव स्टेट ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी पार्लर स्टेट ऑफ कम्यूनिट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ही सेड ही क्लेम्ड डिसाइडेड टू परफॉर्म अ पब्लिक सर्विस बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग जस्ट हाउ ईजी इट वॉज टू सीज कंट्रोल राइट जब इंटेरोगेट हुआ कि क्यों ऐसा प्रिंटर्स हो रहे थे तो पता चला कि ये दिस वॉज एक्चुअली एक हैकर ने कोशिश करी थी टू शो दैट द स्टेट ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी इज एक्चुअली समथिंग दैट इज वरी सम अभी तक ये हमें पता चल चुका है कि जानर है साइबर क्राइम से रिलेटेड जानर है अबाउट द फैक्ट कि किस तरह से वायरसेस आ जाते हैं तो जानर प्रिडोमिनेंटली आईटी से रिलेटेड है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है अभी तक ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है राइट right? अब अगर हम आगे देखते हैं नॉट ऑल हैकर्स आर सो पब्लिक स्पिरिटेड एंड टू थाउजेंड एंड सिक्सटीन वॉज अ बनैन्जा वॉज अ बनैन्जा फॉर दोज हु आर नॉट राइट इन फेबररी ऑफ दैट ईयर साइबर क्रूक्स स्टोल एटी वन मिलियन डायरेक्टली from the central bank of bangladesh and would have got away with more were, more were it not for a crucial typo that means wo pakde gaye finally lekin cyber uh, crime ne kya kar diya tha cyber crooks ne steal kar liya tha 81 million dollars right in august america's national security agency saw its own hacking tools leaked all over the internet by a group calling themselves as shadow brokers so america ki national security ke bhi jo computer systems hai wo bhi hack 
हैक कर लिए गए थे उनमें भी हैकर्स का हैकर्स ने अपने यूसेज कर लिया था द सी आई ए सफर्ड फ्रॉम अ सिमिलर इन डिग्निटी दिस मार्च इन अक्टूबर अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर कॉल्ड मायरी राइट मियारा राइट और इसको आप मियारा के नाम से प्रोनाउंस कर सकते हैं वॉज यूज टू फ्लड डायन एंड इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी विद सो मच मीनिंग लेस ट्रैफिक दैट वेबसाइट सच एस ट्विटर एंड रेडिट वर मेड इन एक्सेसिबल टू मैनी यूजर्स राइट तो हैकर का इस एक्सटेंड तक चला गया था कि हम लोगों ने क्या देखा था कि ट्विटर एंड रेडिट ये एक्सेसिबल ही नहीं थे एंड द हैकिंग ऑफ द डेमोक्रेटिक नेशनल कमिटीज ई मेल सर्वर्स एंड द सब्सिक्वेंट लीकिंग ऑफ एम्बेरसिंग कम्युनिकेशन बिटवीन सीम्स टू हैव बीन अ पार्ट ऑफ एन अटैम्प टू इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ अमेरिकन इलेक्शन राइट सो कई कई लोग किसी किसी रीजन की वजह से हैक कर रहे होते हैं और मेन रीजन इसके लिए ये देखा गया था कि वो जो एम्बेरसिंग कॉन्वर्जेशन थी उनको लीक करने का यही रीजन था ताकि इलेक्शन को वो एक तरह का एक रुख दे सके अवे फ्रॉम मैटर्स ऑफ ग्रेट स्केल एंड ग्रैंड स्ट्रैटेजी मोस्ट हैकिंग इज आइदर शो ऑफ वैंडलिज्म और सिंपली क्रिमिनल राइट हैकिंग ज़्यादातर वैंडलिज्म दिखाती है वैंडलिज्म अनारकी जब आप लॉ के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं इट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंगली ईजी बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है हैकिंग करना अपस्क्योर अपस्क्योर का मतलब होता है अनक्लियर राइट अपस्क्योर का क्या मतलब हो जाता है अनक्लियर और एम्बिगुस अपस्क्योर फोरम oil the trade in stolen credit cards detail sold in batches of thousands at a time राइट right? uh, ये ऑयल करते हैं ये मतलब और ज़्यादा घी दे रहे हैं फायर को डेटा डीलर्स हॉक एक्सप्लॉयट्स फ्लॉज इन कोड दैट अलाउ मलिशियस अटैकर्स मलिशियस अटैकर्स मलिस जो होता है एनिमोसिटी किसी तरह का इल विल किसी तरह की बुरी भावना आपकी जब किसी और के प्रति होती है उसे हम मलिशियस कहते हैं और मलेस कहते हैं मलिशियस अटैकर्स टू सबवर्ट सिस्टम सबवर्ट सिस्टम मतलब ये सिस्टम को आपने पूरा का पूरा सबवर्ट कर दिया यू नॉट एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ इट यू कैन also buy ransomware with which to encrypt photos and documents on victims computers before charging them for the key that will unscramble the data so sophisticated are these facilitating markets that coding skills are now entirely optional botnets botnets flock of compromised computers created by software called myra uh, which can then be used to flood websites with traffic knocking them offline until ransom is paid can be rented by the r just like a legitimate business the bot herders will for a few dollars extra provide technical support if anything goes wrong that means hackers jo hai ye actually aapke jo virus protection wale systems hai unko help karta hai kyunki tabhi hum log ja ke inko kharidte hain right the total cost of all this hacking is anyone's guess most small attacks and many big ones go unreported but all agree it is likely to rise because the scope of malice is about to expand remarkably इलविल मलेस का क्या मतलब हो जाता है इलविल जो आप किसी तरह की एक इलविल रखते हैं एक बुरी भावना रखते हैं We are building a world-sized robot," says Bruce, a security analyst in the shape of the Internet of Things. The LOT, the IoT, is a buzz phrase used to describe the computerization of everything, from cars to electricity meters to children toys, medical devices, and light bulbs. हर एक चीज को हम लोगों ने क्या कर दिया है? Computerize कर दिया है, और इसी की वजह से हम ज़्यादा prone हैं hackers के through, right? Uh, in 2015, a group of computer security researchers demonstrated that it was possible to take remote control of certain jeep cars when the myra malware is used to build a botnet it seeks out advice it seeks out devices such as video recorders webcams the botnet for fridges is just around the कॉर्नर दैट मीन्स ये बॉटनेट हैक करने के लिए फ्रिजेस को ये भी बनाया जा रहा है uh, अब ये ऑफ कोर्स जानवर हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये हैकिंग से रिलेटेड है ये बात कर रहा है पूरा का पूरा एक तरह की मलेस की जो अगेंस्ट हो रहा है अगेंस्ट ऑल दीज कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स उनके खिलाफ है हैकिंग के ऊपर है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर है साथ ही साथ में कंप्यूटर जो गैजेट्स हैं उनको हैक कैसे किया जा सकता है उसके बारे में ये बात कर रहा है सो जस्ट सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज अब अगर हम पैसेज के सूटेबल टाइटल को देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है गैजेट्स एंड गिमिक्स ऑफ कोर्स ये गैजेट्स के बारे में बता रहा है लेकिन उनके वायरस जो हो रहे हैं उसके बारे में ज्यादा बता रहा है हे लो हैकर्स नो इट्स नॉट यूलिजाइजिंग यूलिजाइजिंग का मतलब होता है प्रेज ये हे लो हैकर्स नहीं कर रहा है यूलिजाइजिंग नहीं कर रहा है 
इट इज़ नॉट यूलिजाइजिंग यूलिजाइजिंग मतलब प्रेज नहीं कर रहा है तो हेलो हैकर्स नहीं होगा राइट बेन बेन का मतलब होता है बुराई बेन ऑफ टेक्निकल बर्गलर्स इट इज़ नॉट एक्चुअली बर्गलरी इट्स एक्चुअली एन एंटायर सिस्टम ये पूरी की पूरी मार्केट डेवलप हो रही है जहाँ पर पीपल हुआ प्रोटेक्टिंग ऑल्सो अगेंस्ट हैकर्स उनके बारे में भी बात किया गया है वार्निंग मलिशियस कॉन्टेंट वायरस टू पॉइंट ओ तो वॉरिंग वार्निंग मलिशियस कॉन्टेंट जो फोर्थ है वो मोस्ट सूटेबल इन सारी चीज़ों में लगता है चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट टू बिजार एज यूज इन द पैसेज बिजार का मतलब क्या होता है अपसर्ड स्ट्रेंज सो ऑफकोर्स हेयर वी कैन सी स्ट्रेंज डायरेक्टली कमिंग कम्बरसम का मतलब होता है कि काफ़ी ज़्यादा अगर हम ज़्यादा लगेज लेके जा रहे हैं तो इट्स वेरी कम्बरसम बहुत ही कम्बरसम हो रहा है तो दैट इज नॉट बिजार ऑकवर्ड इज मोर लाइक अ फीलिंग राइट सो दे फोर इट कैन बी इलिमिनेटेड इन टेंजिबल दैट विच के नॉट बी टच और फेल्ट के नॉट बी काउंटेड रेप्लीकेट दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू रेप्लीकेट द थिंग्स सो द करेक्ट आंसर वी ह्योर बिकम स्ट्रेंज इज एक्चुअली द मोस्ट क्लोजेस्ट टू मीनिंग वेन यू आर टॉकिंग अबाउट बिजार इफ यू लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द वर्ड विच इज फार्देस्ट फ्रॉम पार्लस ना अगर हम पार्लस के बारे में बात करते हैं तो द वर्ड पार्लस का क्या मतलब होता है पार्लस का मतलब होता है फुल ऑफ डेंजर पार्लस का क्या मतलब होता है फुल ऑफ डेंजर इसके सिनेनिम्स क्या हैं अगर हम बात करें अनसर्टेंटी हो जाता है अगर हम बोल रहे हैं ग्रेव सीरियस ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं ये हमारे पार्लस के मीनिंग हो रहे हैं राइट प्रिकेरियस इज ऑलमोस्ट द सेम प्रिकेरियस इसका हम लोगों ने क्या है फार्दस्ट टू मीनिंग दैट मीन्स ऑपोजिट ढूंढ रहे हैं प्रिकेरियस इज द सेम डायर इज ऑल्सो द सेम अपॉलिंग इज ऑल्सो द सेम राइट डायर नीड सीरियस कंसर्न अपॉलिंग इट्स हॉरेबल राइट इनसिक्योर इज डेफिनेटली नॉट गोन बी क्लोज फोर्टिफाई का अगर हम मीनिंग देखते हैं फोर्टिफाई समवन टू प्रोटेक्ट समवन तो देर फोर पार्लस इज दैट दैट स्टेट ऑफ डेंजर और जब आप प्रोटेक्ट कर रहे हो तो आप फोर्टिफाई यूज कर रहे हो देर फोर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फार्देस्ट फ्रॉम मीनिंग प्रोटेक्ट करना जो कि बेसिक मीनिंग हो जाता है फोर्टिफाई का दैट बिकम्स योर एंटनिम फॉर पार्लस सो पार्लस का अगर हम देखेंगे फार्देस्ट इन मीनिंग फोर्टिफाई विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दैट What is the author's perspective according to the passage? Passage के आधार पर author का क्या perspective है The affluent अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं the affluent are unable to afford high range of security packs, whereas the common folks are usually vulnerable, are able to afford high range. ये कभी नहीं mention किया है class के बारे में तो mention ही नहीं है Enhancing breeds of robots at all level is a need of the hour. Robots के बारे में भी बात नहीं है Top bureaucrats ignorance is a major thorn in the flesh for cyber security. ये भी mention नहीं है Patch up uh, work for, uh, for malware attacks is not an original remedy. इसके बारे में भी बात नहीं की गई है द विजर्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी आर नो मोर वॉच डॉग्स ऑफ द फील्ड राइट विजर्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी आजकल सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये क्यों आपको ऑथर का परस्पेक्टिव हो जाता है बिकॉज ऑथर कहता है कि वो लोग जिनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे एक्चुअली वही लोग वायरस को इन्वेंट कर रहे हैं ताकि एक मार्केट बन सके जो कि एंटी वायरस प्रोटेक्शन को uh, की फ्लरिश हो सके तो जो लोग एक्चुअली हमें प्रॉब्लम में डाल रहे हैं वो विजर्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी तो हैं ताकि एक ऑल्टरनेटिव पैरल मार्केट आपकी डेवलप हो सके तो द विजर्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी आर नो मोर वॉच डॉग्स ऑफ द फील्ड वो लोग वॉच डॉग्स नहीं है वो लोग वो ऐसे लोग नहीं है जो कि गेट कीपर बने रहेंगे टेक्नोलॉजी को हमसे टेक्नोलॉजी सिक्योर रखने के लिए राइट विच आर द फॉलोइंग इज फॉल्स राइट इनमें से कौन सी चीज़ फॉल्स है राइट द शेडो ब्रोकर्स हैक्स हैव लार्जली इफेक्टेड द आउटकम ऑफ यू एस जनरल इलेक्शन दैट इज नॉट स्टेटेड तो ए इज फॉल्स राइट द सॉफ्टवेयर मराई वॉज यूज बाई है to leak personal photos and videos which made an impact in the US presidential election so of course yahan par agar hum jaake dekhte hain so we had the information where it was mentioned that uh, and the hacking of the democratic national so the software was actually used right and the hacking of the democratic committee email servers in the subsequent so if we read this line in october a piece of software called marai was used to flood uh, dn an internet infrastructure company with so meaningless traffic that websites such as twitter reddit were made inaccessible and the hacking of the democratic national committee's email service uh, servers and subsequent leaking of embarrassing communication seems to have been a part of part uh, of an attempt to influence the outcome right influence the outcome hai to ab hum hum dobara se agar us line ko padhte hain that the software marai was used by hackers to leak personal photos and videos which made an impact in the us presidential elections wahan par ye mention nahi hai ki unhone likha hai ki embarrassing photos and videos of course lekin whether to effect or not me likha hua hai right so it is not ki main purpose yahi tha marai ka so isliye it will be also false right now if we come on to the next 
नेक्स्ट वन हाईली सोफिस्टिकेटेड कोडिंग स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू हैक इन टू सम कंप्यूटर नो क्योंकि यहीं पे उन्होंने मैंशन किया हुआ था दैट इट इज बिकम वेरी ईजी इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंगली ईजी तो दिस इज नॉट द थिंग इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट टू हैक एनी वन कंप्यूटर्स रादर इट इज समथिंग विच इज हाईली ईजी सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग बॉटनेट्स कैन बी यूज टू क्रिएट अनवॉन्टेड ट्रैफिक एंड डिमांड मनी दिस इज ट्रू सो हमारे फॉल्स कौन कौन से हैं ए बी सी वी कैन लुक इन टू दी आंसर एंड वी आर हैविंग टू एज दी ऑप्शन विच इज कंटेनिंग बोथ ए बी एंड सी टू सो वर्ड विच इज फॉर दिस टू अब्सक्योर अब्सक्योर का क्या मतलब होता है अनसर्टन एम्बिगुज ये सारे के सारे मीनिंग हैं अब्सक्योर के तो यहाँ पर डूबियस का मतलब अनसर्टन ही होगा तो ये फारदेस्ट इन मीनिंग नहीं है ये क्लोजेस्ट टू मीनिंग है हेजी अगेन इट इज एक्चुअली क्लोजेस्ट टू मीनिंग वेग अगेन इज क्लोजेस्ट टू मीनिंग अन एम्बिगुज की अगर हम बात करते हैं तो अन एम्बिगुज का मतलब अगर ये एम्बिगुज होता तो क्लोजेस्ट इन मीनिंग होता अन एम्बिगुज है सो दैट इज द करेक्ट आंसर ओब्लिविन का मतलब होता है आई वॉज इन ओब्लिविन मुझे पता नहीं था राइट यू वर इन ओब्लिविन सो दैट इज ऑल्सो नॉट दैट अन एम्बिगुज बिकम्स द ऑपोजिट ऑफ ऑब्सक्योर चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट टू मलेस मलेस की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज बेसिकली इल विल राइट दिस इज एनिमोसिटी किसी के खिलाफ बुरी चीज सोचना दैट इज मलिशियस अटैम्प्ट राइट बिनेवलेंस प्रोक्लिविटी स्पाइट यहाँ पे कह रहे हैं नियरेस्ट टू मीनिंग बिनेवलेंस इसका ऑपोजिट हो जाएगा प्रोक्लिविटी इज अजिलिटी टू डू समथिंग स्पाइट विल बी द करेक्ट आंसर रेनिगेट इज एक्चुअली अ पर्सन जो कि अपनी ही कम्युनिटी के बीच में से क्रिटिसिजम उठाता है राइट right? तो उसको हम रेनिगेट कहते हैं इंक्लिनेशन आपके आपका एक झुकाव होता है सो द करेक्ट आंसर वी हियर विल बी स्पाइट दैट बी द करेक्ट आंसर जस्ट मेक श्योर दैट यूर प्रैक्टिसिंग आपको पता होना चाहिए वॉट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यू नीड टू आइडेंटिफाई द मेन थीम्स यू नीड टू आइडेंटिफाई वॉट इज द मेन कॉन्टेंट ऑफ द पैसेज आपको आइडेंटिफिकेशन अभी तक आ जाना चाहिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन कौन से हैं जो आप ढूंढ सकते हैं पैसेजेस में और इम्प्लाइड क्वेश्चन कैसे हैं जो कि आज हम लोगों ने एक दो क्वेश्चन देखे भी एंड ऑफकोर्स अगर आपको कोई भी डाउट है आर को सॉल्व करने के लिए तो वो आप अपने कॉमेंट सेक्शन में डाल के वो डाउट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं